আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় বন্ধুরা ক্লাস 6 এর ইংলিশের ইউনিট 4 এটার লেসন 4.1 আর পেজ নাম্বার 30 31 এবং 32 এই তিন পেজ জুড়ে রয়েছে এই লেসনটা এখানে 4.2 এর লেসনের ফারস্টে বলেছে রিড পড়ো প্রথমে পড়ো দা ফলোইং কনভারসেশন নিচের যে কনভারসেশন বা ডায়ালগ গুলো দেওয়া আছে এগুলো পড়ো मोनीर एवं तार मायर जे कॉन्वर्सेशन इटा पोरो इन पेयर्स दो जोने मिले और ग्रुप्स अथवा ग्रुपे आईडेंटिफाई तुमरा आईडेंटिफाई करो बा शानक तो करो बा चीने नाओ फाइव स्टेटमेंट्स पाँच टा बीब्रिति मुलोग बा बोर्नो ना मुलोग एंड फाइव क्वेश्चंस आर पाँच टा प्रश्नो तुमरा आईडेंटिफाई करो बा खुजे बेर करो, बा शानक तो करो, दिन तार पौर, राइट दा स्ट्रक्चर, तुमरा स्ट्रक्चर लाखो, बा काठामो लाखो, बा गठन प्रणाली लाखो, एंड एवं डिस्कस, डिस्कस मने आलोचना करो, दा डिफरेंसेस, पार्थक को आलोचना करो, किसेर मुद्दे पार्थक को, बिटवीन दा टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये दुई धरोनेर बाकीर সেই দুই ধরন কি মানে কোন দুটা একটা হলো কোশ্চেন আর একটা হলো বর্ণনামূলক বা অ্যাসারটিভ তাহলে এই দুটার মধ্যে কি কি পার্থক্য সেটা তোমরা আলোচনা করো মনিরস আঙ্কেল মনিরের আঙ্কেল ইজ কামিং फ्रॉम আমেরিকা তাহলে মনিরের আঙ্কেল কোথা থেকে আসছে আমেরিকা থেকে হি দা কনভারসেশন সংলাপটি ইজ अबाउट व्हाट দে উইল ডু তাহলে ए कॉन्वर्सेशन टी है अबाउट मतलब विषय बा शंपर के किस शंपर के व्हाट दे विल डू तारा की कोर बे टू वेलकम वेलकम जानते बा शागोतो जानते एंड एंटरटेन हिम एवं ताके की भावे बिनोदुन दिवे बा मौजा दिवे शेही विषय ताहोले मोनी रेखने बोलते हैं माम माँ आई एम सो हैप्पी आई एम मतलब आमी होई मतलब आई एम ये टाइप वाला आई एम सो हैप्पी मतलब खूब हैप्पी खूब शुकी बाकी खूब खुशी माम ओह डियर आई एम टू मतलब हे प्रियो मोनीर आमी हो आमी हो खुशी तो खून मुनिया बोलते हैं व्हेन वेल मुनिया बोलते हैं व्हेन वेल रूमी अंकल अराइव when মানে কখন কোন সময় will rumi uncle arrive will ব্যবহার হয় ফিউচার টেন্স এর জন্য বা ভবিষ্যৎকালের জন্য মানে কখন rumi uncle arrive করবেন বা আগমন করবেন আসবেন arrive মানে উপস্থিত হওয়া বা এসে এসে পড়া তাহলে arrive মানে এখানে আমরা কামও লিখতে পারি আচ্ছা আসা বা উপস্থিত হওয়া হাজির হওয়া मम बोलने he will arrive तीनी arrive पूर्वेन आगोमन कुर्वेन आश्वेन उपस्थित होवेन next Wednesday आगामी बुधवार next माने पौरे Wednesday माने बुधवार तार माने आगामी बुधवार तीनी आश्वेन मुनिया बोलचेन who will receive के receive कुर्वे शागोतो जाना बे him ताके at the airport एयरपोर्ट माने आम्रा जानी जे जेखने विमान उठा नामा करे ये पोर्ट के बोला है एयरपोर्ट अच्छा अखों देखो जेगुलो ते जहाज उठा नामा करे शेटा किन्तु सी पोर्ट आर जेखने विमान उठा नामा करे शेटा होले एयरपोर्ट जाइयो ये एयरपोर्टे तेरी नाम बेन ताहले एखने ही तो ताके वेलकम जानते होंगे ताहले क्या তুমি কি যেতে চাও টু দা এয়ারপোর্ট সেই এয়ারপোর্টে কি তুমি যেতে চাও মনির বলল ইয়েস অফ কোর্স হ্যাঁ অবশ্যই মম তখন মম বলল দেন তাহলে ইউ এন্ড ইওর फादर তুমি এবং তোমার फादर তোমার বাবা উইল রিসিভ রিসিভ করবে হিম তাকে মানে আঙ্কেল কে at the airport তাহলে এই এয়ারপোর্টে তুমি এবং তোমার বাবা তাকে রিসিভ করবে 
मुनिया बोल लो डू यू हैव एनी एग्जाम दिस उक भाइया तक मुनिया मुनिर के बोल जो तुम्हार की उइके को एक्साम आइया तक मुनिर बोल नो आई डोट ना हमार परीक्षा नाई एक्साम नाई बाट कंतु उइ डोट हाव माच टाइम बसि समय नाई तर डैडी बोल एक्जैक्टलि तुम्हें ठीक सठीक उल नीड हम सवार दरकार टू स्टार्ट वार्किंग क्ज शुरू करा दरकार फ्रम टूडे आज थे मम बोल दैट्स ह्वाट आई एम अल्सो थिंकिंग सेटाई भावी जो यार प्रिपारेशन क्ज शुरू करा दरकार मुनिया बोल मम आई उल हेल्प यू हमें तुम्हें हेल्प करब सहा कर इन सार्विंग द फूड खबर परेशन क्जे खबर सार्व करार क्जे परेशन करार क्जे हमें तुम्हें हेल्प करब सहा करब मनिर बोल आई कैन हेल्प हमीय हेल्प करते उथथ कूकिंग रान्नार क्जे अल्सो आई उल प्रिपेयर आ डिश हमीय डिश प्रस्तुत करब डिस प्रिपेयर करब एन डिस मान क्या जानी जे गामला एकधर बड़ो सैजे गामला जेखने खबर रखी से डिस मन करो ये रखम गामला जेखने खबर रखी इटा के डिस बला आर डिसर कथा जो चिंता करी तेरा भाई जो डिस एंटेना तो यही रकम आप सब बाटी खबर रखी एगुल के डिस बला ये बाटी रखार कारण ये सब खबर के डिस बला डिसर एक अर्थ हलो गामला और एक अर्थ हलो डिस एंटेना जेटा दिए कि करी डिस एंटेनार मान येलीविसन देखी और एक अर्थ हलो खबर तासर आए का अर्थ हमें पेलम खबर बा फूड ताने प्रिपेयर आ डिस मान खबर प्रस्तुत सूतरा डिस मान तीन अर्थ जानल एक हलो गामला और एक हलो ये गामलाते रखा खबर गामलाते रखा ये सब खबर के डिस बला बला डिस एंटेना ये डिस एंटेनार सहाजे हमें क्यों टेलीविसन चैनल देखे थी अच्छा जैक एन एर पर अंशे जाब मनिया बोल इज इट योर फेवरिट एग पुडिंग कि तुम्हार प्रिय फेवरिट मान प्रिय एग फुटिंग मैं डिमेर फुटिंग मनिर बोल दैट्स ह्वाट आई एम थिंकिंग अबाउट हमीय भावी सेटाई प्रस्तुत करब मम बोल शिवर एवरी ओन उल बी ग्लैड तबा खुशी ग्लैड है मैं हैपी है खुशी है मनिर बोल दें तो हमें आई नीड बापे आई नीड हमार दरकार साम एग ताल फुड एग फुडिंग तो बनाते चाचले एग दरकार डिम दरकार एंड मिल्क एवं दूध दरकार फर दैट सेटार जो कुटार जो आसल से एग फुडिंग एग फुडिंग बनानों जो एग दरकार और दूध दरकार हू उल बेम के एगुलो किबे कन डैडी डैडी बोल बा फादार बोल आई उल तर मैंने एगुलो किब I will also help you. आई उल्सो हेल्प यू हमें तुम्हें आप करब उइथ क्लिनिंग डिशेस मैं डिश बा गामलागुलो परिष्कार करार क्जे हमें हेल्प करब मम बोल थैंक यू तुम्हें धन्यवाद एवरी ओन मैं सबाई के धन्यवाद एवरिथिंग सबकिू इज सेट सबकि सेट हो ग मैं सबकि प्रस्तुत नाउ एन सो लेट्स गेट स्टार्टेड चलो आप शुरू करी अच्छा एरपर आप देखते कोश्चें और इंटारोगेटिव सेंटेंस तर मैं जेटा कोश्चें से बला इंटारोगेटिव सेंटेंस तर मैं इंटारोगेटिव सेंटेंस ये एक प्रश्न एन इंटारोगेटिव सेंटेंस एक प्रश्नबोधक वाक्य इज यूज व्यवहार है टू आस्क जिज्ञेस करते कि जिज्ञेस करते आकोश्चें एक कोश्चें जिज्ञेस करते इंटरोगेटिव सेंटेंस व्यवहार है हेन जख उड हम दरकार जख हम दरकार टू न जानते 
something कुनो किसू जानार प्रयोजन है we use interrogative sentence तो खो नम्रा ये प्रश्न बदक बाग को व्यवहार करी there are two types of question दुई धारणेर प्रश्न आते ws question and verbal question ताहले ws question एवं verbal question ये दुई धारणेर question आम्रा देखते पाई in an interrogative sentence प्रश्न बुधक बाग के the position of the auxiliary verb is always before the subject बोले चाहे प्रश्न बुधक बाग के एक टा नियम जे the position माने अवस्थान कोठाय था के शे अवस्थान किशर अवस्थान of the auxiliary verb तार माने शार्ज़ जो करे भार भी अवस्थान टा होए always माने शब्दों में before the subject subject रा गे जब वो he is नहीं is he तार परे you are ये रुकूँ नहीं आश्ले are you तार माने प्रश्न टा शुरू होए auxiliary verb दी ताहल auxiliary verb कौन गुलो शेरगुलो जो दे आम्रा ख्याल कोरी ताहले आम्रा देखते पावजे am is are was were been do does did तार परे shall will can could will would ये रुकूँ ये गुलो होलो auxiliary verb ये auxiliary verb की है प्रथम में चले आशे सब्जेक्टर प्रथम में चले आशे जब उन मीना इज ये रुकूँ ना हुए इज मीना प्रथम में आज भी इज तार पर सब्जेक्टर जब माने प्रथम में ऑक्सिलरी भार तार पर सब्जेक्ट ए नंबरे बोले से डब्ल्यू एस क्वेश्चन एग्जांपल दिए से देखो व्हायर डू यू लिव ताहले एक है देखो ये डू टा प्रथम এখন স্ট্রাকচারটা লিখে দিয়েছে wh ওয়ার্ড তার মানে দেখো এই ওয়ার্ডের মধ্যে w w এবং h এই দুটো লেটার রয়েছে এইজন্য এটাকে wh ওয়ার্ড বলা হয় তাহলে প্রথমে wh ওয়ার্ড হোয়ার তারপরে প্লাস দিয়ে বলেছে তারপর অক্সিলিয়ারি ভার্ব ডু এই যে এটা হলো অক্সিলিয়ারি ভার্ব ডু তারপরে প্লাস তারপরে সাবজেক্ট ইউ প্লাস মেইন ভার্ব লিভ তাহলে শেষে মেইন ভার্ব থাকলো আর একদম শেষে তো অবশ্যই ফুল স্টপ হবে না কোশ্চেন মার্ক হবে যেহেতু এটা হলো একটা কোশ্চেন তাহলে আমরা দেখলাম যে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের লাস্টে কোশ্চেন মার্ক হয় অবশ্যই কোশ্চেন মার্ক হয় নাম্বার বি ভার্বাল কোশ্চেন তাহলে অক্সিলিয়ারি কোশ্চেন আমরা চিনলাম এরপরে ভার্বাল কোশ্চেন দেখব ইয়েস নো কোশ্চেন তার মানে এইটার ये भारवाल क्वेश्चन एर आरेक टा नाम हुलो यस नो क्वेश्चन। एकों देखो एग्जाम्पल। Do you like plants? तुम्ही की गास्पाल अबा प्लांट्स बा चारा पसंद करो? तो वाले इटर आंसर हॉय यस हबे ना हॉय नो हबे। तार मने जेसा प्रश्न एर उत्तर यस अथवा नॉट दारा दीते हॉय। ये गुलो के भारवाल क्वेश्चन बोले अथवा यस नो क्� आर जैसा कोई प्रश्न है उत्तर यस नॉट दारा दवा जाए ना ये गुलो ही हुलो डब्ल्यू एस क्वेश्चन एको ना ब्रा ये भार्बल क्वेश्चन है स्ट्रक्चर देख बो ताहोले प्रथमे देखो ऑक्सिलेरी भार बाशे डू ये जो डू आश्लो तार पर सब्जेक्ट यू डू यू तार पर लाइक ये लो मेन भार लाइक हुलो मेन भार लाइक अच्छा तार परे प्लस क्वेश्चन मार्क ये कहने एक टा प्लस चिन्ह नोटा दवा दवा लगता हो जाए हो क्वेश्चन मार्क कर चलो ताहले ये भावे आमादेर बार-बार क्वेश्चन एवं डब्लेस क्वेश्चन ये भावे आम्रा शिक्लम इर परे देखो ये तो खुने आम्रा क्वेश्चन बाय इंटरेक्टिव सिंटेंस शिक्लम दूध धरुनेर इर परे स्टेट एसर्टिव क्वेश्चन नो एसर्टिव सेंटेंस ताहले एन एसर्टिव सेंटेंस एक टा बोर्नो ना मुलोग बाग को इज यूज्ड यूज है टू स्टेट फैक्ट्स मने टू स्टेट स्टेट मने स्टेटमेंट दीते बोर्नो ना दीते ये स्टेट इसे से देखो ये स्टेटमेंट थे के तार मने बोर्नो ना दीते फैक्ट्स कुनो फैक्ट बाकुन घटना बाकी नो इंसिडेंट ओपिनियन कुनो माता मौत इवेंट्स कुनो घटना फीलिंग्स मतलब कुनो अनुभूति बिलीफ्स कुनो विश्वास 
एटसेट्रा इत्यादि तर मैं सोजा कथा कोचुर वर्णना दिल से हलो एसार्टिव सेंटेंस दिस सेंटेंस यूजुअल एडस उइथ आ फुल स्टप साधारण ये वाक्य शेषे थे फुल स्टप कोश्चन मार्क थे ना अच्छा एक्साम्पल दिए शी रईट्स अ डायरि से डायरि लेखे लास्टे देखो कोश्चन मार्क नई फुल स्टप व्यवहार हो और एर आगे सेंटेंसे इंटरगेटिव सेंटेंसे कोश्चिने कोश्चन मार्क व्यवहार कर देखो स्ट्राक्चार ये सी एट हलो सबजेक्ट तो हमें फार्स्टे सबजेक्ट थकल और इंटरगेटिव सेंटेंसर फार्ष्टे क्यों अक्सिलियारि भार्व थकत डब्ल्यूस वार्ड अथवा अक्सिलियारि भार्व कंतु एखे मेन भार मान सबजेक्टाई प्रथम आसल तर भार्व रईट्स तरह अबजेक्ट आ डायरि कि लेखे से अबजेक्ट ताने अबजेक्ट चेनार उपाय हलो को सेंटेंसे जदि की का दूटा प्रश्न दिए अन्सार ये दूटा प्रश्न द्वारा प्रश्न कर जो एन्सार पा जाए से अबजेक्ट बोली जेमन देखो से कि लिखे तर उत्तरे डायरि ये पाई डायरि एक अबजेक्ट अच्छा तो हमें एखे लास्टे चिन्ह हलो फुल स्टप ये असार्टिव सेंटेंस एर आगे इंटरगेटिव सेंटेंस यूटे सम्पर्क एखे एस क्षटा करब क्षटा कि देखो एक्साम्पल दिए एक कोश्चें एक कोश्चें लिखब तर सेटार स्ट्राक्चार वर्णना करब आर एक स्टेटमेंट बासार्टिव सेंटेंस एक लिखब तपर से स्ट्राक्चार लिखब प्रथम कोश्चन इंटरगेटिव सेंटेंस लिखब से स्ट्राक्चार तपर एसार्टिव सेंटेंस लिखब तटार स्ट्राक्चार लिखब यह वन प्रथम शुरू करी कोश्चन कम सहज एक कोश्चन लिखी ह्वाट इज योर नेम ये हल एक कोश्चन इंटरगेटिव सेंटेंस एन यार स्ट्राक्चार तैरि करब लिखब ये देखे देखे कि भाव लिखब ये ह्वाट ता कि डब्ल्यूच वार्ड तो हमें ह्वाट तो ये डब्ल्यूच वार्डो बोलते अथवा ह्वाटो लिखते परि अथवा लिखते परि डब्ल्यूच वार्ड लिखे ब्राकेट अब ह्वाट ये लिखे दीते इज यजा एखे अक्सिलियारि भार्व नय मेन भार्व मेन भार्व इज ता आगे क्योंकि इज के अक्सिलियारि भार्व बोले एखे मेन भार्व हो गल क्यों बुझब जो ये अक्सिलियारि भार्व ना कि मेन भार्व बोझार जो जो टेक्निक से हलो कि एक कथा मन रखते हैं मेन भार्व छाड़ा को सेंटेंस है ना तो हमें यज के जो मेन भार्व ना धरे जो अक्सिलियर भार्व धरी तो हमें तो यही वाक्य मध्य और को भार्व ही नहीं मेन भार्व है कि सूतराते इजटा के मेन भार्व हिसाब ये व्यवहार कर मैंने देखो एक स्कूले जदि प्रसिपाल हेडमास्टर ना थे हेड टीचार जो ना थे तो हमें क्योंकि स्कूल चले ना अवश्य एक जो हेडमास्टर हेड टीचार थकते हैं तरह तर सहकारी टीचार थकते हो पे ना थकते परे बाटार बसि थे किंतु एक प्रधान शिक्षक व एक जो प्रसिपाल अवश्य थकते हैं देखो जो दिन जो प्रसिपाल सर ना थे तो हमें प्रसिपाल सर दायित्व पालन कर असिसटैंट टीचार तक कार दिन तक क्यों तीन कीसर भूमिकाय रही प्रसिपाल हेड टीचारे भूमिकाय रही तर मैंने हेड अवश्य थकते हैं मेन भार्व अवश्य थकते हैं अक्सिलियर भार्व थे चलो को सेंटेंस थे चले को सेंटेंस अवश्य अक्सिलियर भार्व व्यवहार कर इजटा हलो मेन भार्व तरह योर नेम ये हलो एक्सटेंशन ये ये दीते एक्सटेंशन एक्सटेंशन की ए सम्पर्क पर जानब तब आपात यतटुकू जानी जो एक सेंटेंस के सबजेक्ट भार्व एगुलर पर लास्टे जो थे सेबजेक्ट है ना एक्सटेंशन है तो हमें जेहेतु ये अबजेक्ट हा ये एक्सटेंशन बोल ता अबजेक्ट कैन हलो ना कारण एखे के एवं कि द्वारा प्रश्न कर अन्सार पाव जाए ना एन देखो लास्टे एखे कोश्चन मार्क एखे व्यवहार करब जेहेतु ये एक कोश्चन ये एक 
assertive মানে question mark মানে question বা interrogative sentence লিখলাম এবং সেটার structure লিখলাম এভাবে আমরা একটা assertive sentence লেখি easy একটা assertive sentence আমরা লিখতে পারি যে statement আর লিখতে পারি my name is Raj তাহলে এইটার structure কি হবে দেখো subject হলো my name subject হলো my name is হলো এখানে main verb তারপরে এই রাজ হলো কমপ্লিমেন্ট এখন এই কমপ্লিমেন্ট এবং অবজেক্ট এটার পার্থক্য আমরা পরে জানব আমরা এখানে এতটুকু জানি যে এই যেহেতু রাজ এখানে অবজেক্ট হচ্ছে না এইজন্য এটা কমপ্লিমেন্ট আর অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট এই সবগুলোকে মিলে আমরা এক্সটেনশনও বলতে পারি তাহলে এক্সটেনশন একটা অবজেক্টও হতে পারে একটা কমপ্লিমেন্টও হতে পারে আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা ये रखूँ करे लास्ट एक टा फुल स्टॉप क्या नो देवो कारण ये टा तो क्वेश्चन नॉइ ये जो ना फुल स्टॉप देवो येर पौरे आम्रा नंबर टू एक टा क्वेश्चन बना लाम डू यू प्ले क्रिकेट तुम्ही की क्रिकेट खेलो ये टा स्ट्रक्चर देखो ये डू तो तो ऑक्सिलरी फार्म डू ऑक्सिलरी फार्म डू प्लस यू ये टा অবজেক্ট ক্রিকেট এটা অবজেক্ট কিভাবে হলো এই ক্রিকেটটা অবজেক্ট কিভাবে হলো তোমরা কি দ্বারা প্রশ্ন করো তুমি কি খেলো তাহলে দেখো এখানে ক্রিকেট এই কথাটা আসে তাহলে এখানে এই কি দ্বারা প্রশ্ন করে অ্যানসার পাওয়ার কারণে এই ক্রিকেট শব্দটা হয়ে গেল এখানে অবজেক্ট তারপরে অবশ্যই লাস্টে क्वेश्चन मार्क একটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স লিখবো আই প্লে ক্রিকেট একটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স বা বর্ণনামূলক এটার স্ট্রাকচার লিখতে পারি সাবজেক্ট আই প্লে এটা কিন্তু মেইন ভার্ব তাহলে মেইন ভার্ব প্লে তারপরে ক্রিকেট এটা অবজেক্ট এখন লাস্টে আমরা ফুল স্টপ দিয়ে শেষ করব এরপরে নাম্বার 3 টাচ করি হোয়াট ইজ দিস এটা একটা ইম্পার মানে क्वेश्चन বা প্রশ্নবোধক বাক্য বা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এটার স্ট্রাকচার আমরা লিখব হোয়াট এটা হলো আমাদের ডব্লিউ এস ওয়ার্ড তারপরে ইজ হলো এখানে মেইন ভার্ব কারণ এখানে আর অন্য কোনো ভার্ব নাই এই জন্য অক্সিলিয়ারি ভার্বটা এখানে এসে মেইন ভার্ব হয়ে গেছে তারপরে দিস এটা হলো একটা কমপ্লিমেন্ট তাহলে লাস্টে আমরা क्वेश्चन मार्क দিয়ে এই क्वेश्चनটা শেষ করব এরপরে আমরা একটা স্টেটমেন্ট লিখি বা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স লিখি দিস ইজ আ পেন এটি একটি কলম তাহলে এটার স্ট্রাকচার কিভাবে হবে দিস ফারস্টে এটা হলো সাবজেক্ট তারপর মেইন ভার্ব হলো এখানে ইজ তারপরে कॉम्प्लीमेंट होलो आप पेन लास्ट टे होलो फुल स्टॉप इर परे हाउ आर यू ताहोले अवश्य ही हाउ ऐटा होलो डब्लेज वर्ड तार परे मेन वर्ब आर जो दिवो आर टा आश्ले साज्जो केर भार भी चाहे बेजी बाबा रहा है किंतु एकाने आर टा मेन वर्ब तार परे यू होलो कॉम्प्लीमेंट तार परे क्वेश्चन मार्क दे इस सेंटेंस তাহলে এটার একটা বর্ণনামূলক বাক্য লিখি আই এম ফাইন তাহলে আই এটা হলো সাবজেক্ট এম হলো মেইন ভার্ব যদিও এমটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব হিসেবে বেশি ব্যবহার হয় কিন্তু এখানে মেইন ভার্ব হিসেবে বসেছে তারপরে ফাইন এটা হলো কমপ্লিমেন্ট তারপরে লাস্টে ফুল স্টপ নাম্বার 5 এ হোয়াট আর ইউ ডুইং তাহলে অবশ্যই হোয়াট এটা হলো ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড তারপরে আর অক্সিলিয়ারি ভার্ব এখানে দেখো আর আবার অক্সিলিয়ারি ভার্ব হয়েছে আচ্ছা এখন এখানে দেখো মেইন ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হয়েছিল কিন্তু এই বাক্যে আরটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব কারণ এখানে রিড একটা ভার্ব আছে মেইন ভার্ব হলো রিড বা রিডিং তাহলে এই আরটা আর মেইন ভার্ব থাকলো না এটা অক্সিলিয়ারি বা সাহায্যকারী ভার্ব হয়ে গেল তাহলে অক্সিলিয়ারি ভার্ব আর প্লাস অবজেক্ট সাবজেক্ট ইউ তারপরে সাবজেক্ট আসলো ইউ তারপরে মেইন ভার্ব রিডিং তারপরে क्वेश्चन मार्क এখন স্টেটমেন্ট বা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স আই এম রিডিং আ বুক তাহলে এটার স্ট্রাকচার কি হবে আই সাবজেক্ট বা সাবজেক্ট আই প্লাস অক্সিলিয়ারি ভার্ব এম তারপরে মেইন ভার্ব আই মানে রিডিং তারপরে অবজেক্ট হলো আ বুক তারপরে ফুল স্টপ আচ্ছা আ বুক এটা কমপ্লিমেন্ট না হয়ে অবজেক্ট কেন হলো कारण एखे कि द्वारा प्रश्न कर अन्सार पाई कि पढ़ी तटार उत्तरे हलो आबुक एक बी 
সুতরাং কি দ্বারা প্রশ্ন করে যে অ্যান্সার পাই সেই অ্যান্সারটা হলো অবজেক্ট তারপরে আমরা এখানে ডিফারেন্স লিখব আসলে এতক্ষণে আমরা বা এই যে পাঁচটা সেন্টেন্স আমরা লিখলাম লিখে এটা আমরা এই শিখলাম যে অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স এবং ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে কিছু পার্থক্য আমরা অলরেডি দেখতে পেয়েছি সেগুলো লিখব তাহলে আমরা লিখতে পারি যে কোয়েশ্চেনটের ক্ষেত্রে কি হয় স্টার্টস উইথ অ্যান্ড অক্সিলিয়ারি ভার্ব অক্সিলিয়ারি ভার্ব দ্বারা শুরু হয় অথবা ডব্লিউ এস ওয়ার্ড দ্বারা শুরু হয় তাহলে প্রশ্ন অবশ্যই একটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব অথবা ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দ্বারা শুরু হবে আর স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে বা অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে স্টার্টস উইথ আ সাবজেক্ট তখন এটা শুরু হবে বা স্টার্ট হবে কি দ্বারা একটা সাবজেক্ট দ্বারা আরেকটা পার্থক্য আমরা পাই এন্ডস উইথ আ কোয়েশ্চেন মার্ক এন্ডস উইথ আ ফুল স্টপ তাহলে কোয়েশ্চেন মার্ক দ্বারা শেষ হয় কোয়েশ্চেন আর ফুল স্টপ দ্বারা শেষ হয় অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স বা স্টেটমেন্ট আরও পার্থক্য পাই অক্সিলিয়ারি ভার্ব ইজ মাস্ট তাহলে কোয়েশ্চেন যেটা বা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স যেটা সেটাতে অবশ্যই একটা না একটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব অবশ্যই দরকার আর স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে অক্সিলিয়ারি ভার্ব ব্যবহার আবশ্যকতা নাই কোনো কোনো সেন্টেন্সে অক্সিলিয়ারি ভার্ব ছাড়াই স্টেটমেন্ট করা যায় আর কোয়েশ্চেন কোনো কোয়েশ্চেন কিন্তু অক্সিলিয়ারি ভার্ব ছাড়া হয় না তবে হু তারা প্রশ্ন কি করলে শুধুমাত্র হু হু তারা প্রশ্ন করলে কোনো অক্সিলিয়ারি ভার্ব লাগে না তাহলে এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ